Контрнаступ може зірватися? Як вплинув на плани українських військових підрив Каховської ГЕС? У цьому питанні намагаються розібратися західні і американські аналітики. Вже за мить ми вам розкажемо усе, що відомо про план Б та чи він є у Збройних сил України. Друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Далі про все по порядку. Підрив Каховської греблі все ж таки може ускладнити контрнаступ для Збройних сил України. Американські та західні офіційні особи вже декілька днів заявляють, що бачать ознаки початку довгоочікуваного контрнаступу ЗСУ. Вони відзначили значне посилення бойових дій на сході України за останні 48 годин. Утім, сталося те, що може підірвати усі плани. Тепер на заваді українця можуть стати затоплені райони Херсонської області. Аналітики вважають, що руйнування дамби може ускладнити українським військам переправу через Дніпро. Саме таким шляхом Збройні сили України планували атакувати російські позиції на Лівому березі. Так вважає європейський посол у Вашингтоні. Принаймні про це пише CNN. Давайте будемо цитувати. Все, що було заплановано нижче за течією від дамби, ймовірно, доведеться перепланувати. Зрештою, рівень води спаде, але швидше за все катастрофічна повінь уплинула на мости та дороги у цьому районі. Тому вони можуть бути непридатними для використання, як планувалося раніше. Кінець цитати. Аналітики Американського інституту вивчення війни зазначають, що саме зрив контрнаступу і був основною мотивацією Російської Федерації при підриві Каховської гідроелектростанції. Цитуємо. Росія може використовувати повінь, аби розширити річку Дніпро й ускладнити українські спроби контрнаступу через і без того складний водний об'єкт. Російські джерела висловили сильну і недвозначну стурбованість тим, що Україна готується перейти річку і контратакувати на східному березі Херсонської області. Кінець цитати. Утім, експерти вважають, що на ситуацію в районі основних боїв це не вплине, хоча деяких планів росіянам таки вдалося досягти. Так справді повінь після руйнування Каховської ГЕС змила позиції українців на берегах Дніпра. Про це повідомляють не тільки російські там пропадницькі ресурси. Цю інформацію підтверджують і в Інституті вивчення війни. Цитуємо е, текст матеріала. Повінь змила українські позиції біля берегів Дніпра і змусила українські формування евакуюватися, перебуваючи під вогнем російської артилерії. Кінець цитати. Про це повідомляють експерти Інституту е, значить, е, вивчення війни. Аналітики посилаються на відео і фото термінової евакуації військових. Утім, цікаве зустрів не тільки українці. Хоча ми не тікали, ми відходили радше. А от з позицій потік води просто змив росіян. Підтвердженням цього були їх панічні крики по раціям під час того, як вони тікали. Незважаючи на те, що підрив був спланований і виконаний саме російськими окупантами, для їх військових це так само стало несподіванкою, і вони у паніці покидали все, аби просто врятуватися від затоплення. Тільки про це вони чомусь мовчать. З усього вище наведеного можна зробити лише один висновок. Усі зараз розуміють, що через таку масштабну катастрофу, окрім всього, що вона принесла за собою в гуманітарному, там, екологічному планах, вона ще й стала певною перешкодою на шляху наших військових. Чи зупинить це контрнаступ? Президент і інші офіційні обличчя заявляють, що ні. Ще раз, це не зупинить контрнаступ. Чи ускладнить це шлях до звільнення наших територій? Однозначно так. Друзі, ви на фабриці новин. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, як думаєте ви, чи справді план по деокупації Херсонщини тепер доведеться дещо переписати. Прочитаємо ваші коментарі. Дякую за перегляд. Побачимось.